La pubblicità, vedete al mio fianco Giorgio Meloni, presidente nazionale di Fratelli d'Italia, grazie per essere qui negli studi di Vigiorina, eh, naturalmente qui in campagna elettorale, ma il dato politico è la riunificazione con Berlusconi e Salvini, è così? Beh, sicuramente oggi un altro appuntamento tutti e tre portò già bene in Abruzzo <ride> nelle eh, ultime elezioni regionali che hanno visto sia una vittoria del centrodestra sia una crescita e della Lega e di Fratelli d'Italia a dimostrazione che eh, insomma, il popolo, la, la gran parte degli italiani crede che questa sia la realtà che può fare la differenza. Speriamo che ce lo confermino i sardi, che possa essere di buon auspicio anche per il futuro del governo della nazione, che si possa avere un governo di persone che condividono le questioni fondamentali e che hanno come stella polare il contratto che si stipula con i cittadini e non quello che si stipula con i partiti nel palazzo. Ecco, onorevole Menoni, lei arriva in questi giorni in una Sardegna infuocata dove tiene banco la guerra del latte, naturalmente sarà stata informata e avrà visto no, anche sulla stampa nazionale tutto quello che sta succedendo, proprio mentre noi siamo qua è in corso al Ministero un vertice particolarmente delicato, lei che idea si è fatta? Beh, mi sono fatta l'idea che se il governo se ne fosse occupato quando Fratelli d'Italia ha portato questa questione in Parlamento, e cioè due mesi fa, perché Fratelli d'Italia ha diciamo, eh, la particolarità di essere forse il partito che si occupa più di Sardegna a livello parlamentare, grazie ai nostri rappresentanti che sono molto combattivi, eh, eh, proponemmo, portammo questo tema dei pastori, delle loro difficoltà eh, in Parlamento a dicembre, chiedendo che si istituisse il tavolo che poi si è istituito solo adesso in campagna elettorale, ci dispiace perché si fosse fatto allora probabilmente la questione sarebbe stata già risolta, in ogni caso abbiamo eh, fatto molte proposte, le abbiamo eh, date al governo e speriamo che si possa arrivare a una soluzione che possa salvare i nostri pastori che sono una battaglia simbolo della difesa delle attività tradizionali e dei prodotti tipici. Allora, parliamo naturalmente di una situazione di emergenza, ma le priorità di quest'isola sono tante. Sì e noi le abbiamo affrontate tutte già, non in campagna elettorale, non chiediamo il consenso dei sardi per quello che faremo, ma per quello che abbiamo fatto, siamo stati quelli che sono riusciti a far approvare una norma sulla zona franca fiscale, alla quale però adesso ci aspettiamo che il governo dia seguito, perché ancora non lo sta facendo, siamo stati quelli che hanno proposto un tavolo per un nuovo piano di continuità territoriale, perché i sardi che sono emigrati e gli italiani non residenti non possono arrivare a pagare il biglietto tre volte tanto, significa isolare ancora di più la Sardegna, siamo quelli che hanno parlato parlato di infrastrutture in Sardegna, una terra straordinaria con delle ricchezze uniche, però difficilissima da girare, anche per il turismo, anche per il commercio, insomma abbiamo parlato di tante cose concrete, del sostegno alla famiglia, la Sardegna rischia di perdere 500 mila persone nei prossimi 20 anni se non ci mettiamo ad aiutare le famiglie che fanno figli, noi non vogliamo vedere sostituire i sardi con gli immigrati, vogliamo dire basta agli immigrati che arrivano illegalmente in Italia e aiutare le famiglie italiane. Grazie, grazie, grazie onorevole Giorgia Meloni, noi ci fermiamo ancora una pausa pubblicitaria, riprenderemo andando.